प्रभु मंथन से ये क्या निकला है जिसका तेज हम में से कोई सह तक नहीं पा रहा कौस्तुप मनी है ये अंत अंतहीन अपराजित शुद्ध प्रकाश की अभिव्यक्ति के रूप में परम चेतना का प्रतीक है ये इसलिए इसकी शक्ति को सह पाना सबके लिए संभव नहीं तो फिर प्रभु हम क्या करें इसका कौन धारण कर पाएगा इस? हम सब इस विशाल समुद्र को मत के इसमें भीषण असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं कितनी असुविधा पहुंचा रहे हैं हम इसे मेरा सुझाव यह है कि हम इस मणि को समुद्र देव को उपहार में दे दें अब तक यह मणि समुद्र के तल में विराजमान किंतु अब समुद्र देव इसे पूरे अधिकार से ग्रहण कर पाए उचित सुझाव है उचित सुझाव है हे समुद्र देव मैं नारद प्रभु विष्णु सभी देवताओं और दानों के प्रतिनिधि के रूप में आपसे आह्वान करता हूं कृपया आप दर्शन दें प्रकट हो समुद्र देव हे समुद्र देव कृपया इस मणि को ग्रहण करें और हम सबको कृतार्थ करें प्रभु विष्णु और आप सभी ने मेरा स्मरण किया मुझे इस योग्य समझा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हो गया बाबा आनंद आज्ञा मुझे विश्वास है तेरे लेप से मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा तुझे ऐसा आशीर्वाद देगी कि तेरा जीवन निहाल हो जाएगा हम बाबा के साथ कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं उन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि लेप कदरू दीदी ने नहीं मैंने लगाया है ये कैसे संभव है धूमल गुरु दत्तात्रेय को सत्य पता नहीं लगा या फिर वो भी कहीं माँ की चाल के उत्तर में कोई खेल खेल रहे हैं यदि ऐसा हुआ तो माँ बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाली है तक तू आनंद आ गया समय आने पर तुम्हें अपने कर्मों का फल दूंगा कदर बस देखना ये है कि मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम कितनी सीमाएं लांग सकती हो प्रतीक्षा करवाएंगे माँ अब तो आ जाइए
कल्पवृक्ष वाह करो वृक्ष राज को पहचान लिया तुमने श्रेय मेरा नहीं है भैया श्रेय माँ का है माँ ने मुझे सात लोगों के बारे में बताते समय इनके बारे में भी बताया था परंतु तो सत्य तो ये है कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदर है ये क्या बताया था तुम्हारी माँ ने प्रभु यही कि मन में कोई भी इच्छा क्यों ना हो यदि इनसे मांगते हैं तो वो इच्छा अवश्य पूर्ण होती है सत्य ही कहा था उन्होंने पर कल वृक्ष की महिमा केवल इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं है गर्व इसका मत तो इससे भी कहीं अधिक है इस वृक्ष को तुम सबको देना संभव नहीं है वज्रांग इस वृक्ष की हम देवताओं ने वर्षों तक सेवा की है इस पर केवल हमारा अधिकार है संभव स्वर्ग पर केवल हम असुरों का राज है अग्नि और इस नाते स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु पर केवल और केवल हमारा अधिकार है इस कल्प वृक्ष पर भी दुखद तो ये है कि जो इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं वो ये जानते तक नहीं बस वज्रांग रुक जाइए आप लोग जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं उनके लिए झगड़ने से पहले आप दोनों पक्ष कल परीक्ष से तो पूछ लीजिए कि वो कहां रहना चाहते हैं पुत्रों मुनिवर सही कह रहे हैं हमें कल्प वृक्ष का आह्वान करना चाहिए हे वृक्षराज कृपया सामने आइए दोनों पक्ष एक एक करके अपनी इच्छा प्रकट कीजिए मैं किसी का भी चुनाव करूं पर आप दोनों की इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगा और इसी क्रम में मैं निश्चित भी कर लूंगा कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूं राहु क्या सुझाव है तुम सबका अग्नि वायु क्या मांगना चाहिए मुझे प्रभु को केवल माता लक्ष्मी चाहिए मुझे मेरी मां की प्रसन्नता शेष भैया आप क्या मांगना चाहेंगे कल वृक्ष से मेरे पास मेरे परम पिता परम प्रभु श्री विष्णु है सब कुछ है मेरे पास मुझे और कुछ नहीं चाहिए बोलिया सूरज क्या इच्छा है आपकी विशाल विराट अंतहीन सेना इतनी अधिक जितनी इस पूरे संसार में और किसी के पास ना हो तथास्तु देवराज शक्ति का पलड़ा तो पहले से ही इन असरों की ओर झुका हुआ था अब यदि ये अमृत संजीवनी विद्या की काट भी बन जाए तो इतनी विशाल सेना को पा लेने के बाद इन असरों को हराना असंभव होगा
मेरा सुझाव है देवराज की कुछ ऐसा मांगिए जिसकी सहायता से इस असंख्य सेना को एक बार में ही मारा जा सके बोलिए देवराज क्या निर्णय किया आपने असुर तो अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए देवराज ऐसा क्या मांगेंगे जो इन्हें असुरों से भी अधिक शक्तिशाली बना सके हे वृक्षराज मुझे कुछ लेना नहीं मुझे कुछ देना है आपको कहीं देवराज इंद्र अपने अहंकार में पुनः कोई भूल ना कर बैठे और समुद्र मंथन सफल ना हो पाए मेरी इच्छा ये है कि मेरा अभिमान मेरा अहंकार मुझसे दूर हो जाए वृक्षराज तथास्तु देवराज इंद्र ने भौतिक वस्तुएं ना मांगकर स्वयं के उत्थान के लिए अपने अभिमान का त्याग किया है इसलिए मैं इन्हीं के साथ रहूंगा फिर से फिर से ये देवता जीत गए लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और जंगालो न जाने कैसी दुर्गंध आ रही है ऐसा लग रहा है मेरे तन में ही बस गई है माँ यदि आज्ञा हो तो एक बात कहें माँ बस आप क्रोधित मत होइएगा हमें ऐसा लगता है कि आ, आप कि, कि उन बूढ़े बाबा के साथ छल नहीं करना चाहिए था अब तुम दोनों मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं जितना बोला है उतना करो जल डालो अद्भुत सुगंध और पायल की ध्वनि ये मां के अतिरिक्त और कौन हो सकती है
ये ये स्त्रिया कौन है रंभा इस रंभा पर तो मेरा ही अधिकार होगा सुंदरी तुम्हारा आकर्षण तो अधिक है सुंदरी ये आप क्या कर रहे हैं अपसराओं को पाने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हारी बारी भी आएगी इतने उतावले क्यों हो रहे दिति माँ पुत्र क्या हुआ चिंतित क्यों है जो कष्ट मुझे हुआ था वही कष्ट अब महारानी को भी हो रहा है बाबा तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए नहीं बाबा मैं तो सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मति इतनी भ्रष्ट कभी ना हो कि किसी और को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता मिले इतनी पीड़ा सहने के बाद भी इसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है कितना निर्मल मन है इसका कितना शुद्ध समय चाहता है कि अब परिवर्तन का शंक बज उठे कल बहुत से प्राणियों की आशाओं पर हिमपात होगा पर कुछ के जीवन के मरुस्थल में प्रसन्नता के फूल भी खिलेंगे कल मुझसे बोर में मिलने आना बिंदा कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी ऐसा क्या होगा कल विवाह कर लो मुझसे तुमसे ही क्यों मुझसे क्यों नहीं पहले प्रस्ताव मैंने दिया है इसे परंतु देखा ही नहीं पहले मैंने था समुद्र के हृदय से निकलते ही ये वज्रांग के हृदय में फंस गई प्रभु स्त्रियों का तो सम्मान करना चाहिए ये सब तो कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं इन सबके साथ ये अपसराय मन के भीतर छुपी कामना की प्रतीक है गरुड़ इसलिए जब तक उस कामना पर नियंत्रण नहीं होता तब तक ना तो ये विवाद सुलझेगा और ना ही देवी लक्ष्मी प्रकट होगी विवाह तो केवल मेरा होगा राहु बड़ा मैं हूं विवाह मैं ही करूंगा यदि ये अपसराय असुरों के पास चली गई तो इन्हें न जाने कितने अपमान सहने होंगे नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि असुर अपनी कामना पर नियंत्रण रखे अन्यथा ये मंथन पुनः शुरू नहीं हो पाएगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.